नमस्कार शेतकरी बंधूंनो शेती विषयक माहिती या युट्यूब चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो विद्रायक खताचा कोणताही ग्रेड आपण कधीही वापरला तर पिकाला त्यापासून नुकसान होते आणि जर आपण पिकाच्या अवस्थेनुसार ग्रेड न देता चुकीचा ग्रेड जर देण्यात आला तरी पण आपल्या पिकाला नुकसान पोहोचू शकते मित्रांनो शक्यतो पिकाला अन्नद्रव्य जमिनीतून देण्याची शिफारस आपण करत असतो कारण की जमिनीतून मुळाद्वारे अन्नद्रव्याचे शोषण ही पिकाची नैसर्गिक पद्धत आहे परंतु विपरीत परिस्थितीमध्ये जसे की बाजारामध्ये कधी कधी रासायनिक खतांचा तुटवडा निर्माण होतो त्यामुळे शेतकऱ्याला ती रासायनिक खते लवकर मिळत नाहीत किंवा काही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी पण असतात त्यामुळे पण आपल्याकडून पिकाला वेळेवर रासायनिक खताची मात्रा देणे होत नाही आणि त्यामुळे पिकाला जी हवे असणारे अन्नद्रव्य आहेत ती पिकाला वेळेवर मिळत नाहीत आणि असे झाल्यामुळे पीक पिवळे पडणे पातेगळ होणे फुलगळ होणे किंवा फळगळ होणे अशा प्रकारच्या ज्या समस्या आहेत त्या उद्भवतात तर या समस्यावर मात करण्यासाठी विद्राव्य खते वापरणे हा एक उत्तम पर्याय आहे मित्रांनो जर आपण रासायनिक खते आणि विद्राव्य खते यामधला जर फरक पाहायचा जर विचार केला तर यामध्ये फक्त एकच फरक आहे की जर आपण रासायनिक खते देणे म्हणजे जमिनीतून अन्नद्रव्य देण्यासारखे आहे आणि तसे केल्यामुळे पिकाला जितक्या प्रमाणात अन्नद्रव्याची गरज आहे तितक्याच प्रमाणात ते पीक अन्नद्रव्य जमिनीतून घेत असते या उलट जर आपण विद्राव्य खते फवारणीमधून जर दिली तर पिकाला अन्नद्रव्याची गरज असो किंवा नसो ती त्या पिकाला घ्यावीच लागतात कारण की फवारणीमधून अन्नद्रव्य दिल्यामुळे ती जे अन्नद्रव्य आहेत ते त्या पानावर चिकटतात आणि पानामधून त्या पिकाला जरी अन्नद्रव्याची गरज असली नसली तरी पण ती घ्यावीच लागतात शोषण करावंच लागतं त्या अन्नद्रव्याचं आणि यामुळे जर आपण चुकीचा ग्रेड दिला चुकीच्या अवस्थेमध्ये तर आपल्या पिकाला नुकसान होऊ शकते परंतु या उलट जर आपण पिकाच्या अवस्थेनुसार योग्य तो ग्रेड वापरला तर नक्कीच आपला फायदा होतो तर पाहुयात आपण विद्राव्य खताचा वापर कधी करायचा ज्यामुळे की आपल्याला नुकसान होणार नाही त्यासाठी वापर कधी करायचा याबद्दल फार महत्वाचा आहे मित्रांनो जर जास्त दिवसापासून जर आपण खत दिले नसेल म्हणजे सर्वसाधारणपणे नव्वद टक्के शेतकरी बांधव कापूस पिरणी वेळेसच रासायनिक खते देत असतात परंतु जर एक महिना झाला तरी पण आपण खताचा दुसरा डोस दिलेला नसेल तर आपण हे विद्राव्य खत फवारणीच्या माध्यमातून पिकाला दिले तर फायदेशीर ठरते किंवा मग जर आपल्याकडे पाऊस जास्त झाला जास्त प्रमाणात झाला वापसात नाही पाच सात दिवस जर जमिनीत वापसात नसेल किंवा पाणी सासून राहिलेलं असेल जमिनीत तर अशा वेळेस पण आपण विद्राव्य खताचा वापर करू शकतो किंवा या उलट जर पाऊस फार दिवस झाले तरी पण पाऊसच पडला परिस्थितीत सुद्धा आपण विद्राव्य खताचा वापर करू शकतो म्हणजे पाऊस जास्त जरी झाला तरी विद्राव्य खत फायदेशीर आहेत आणि पाऊस कमी जरी झाला तरी पण विद्राव्य खते दिली तर आपल्या पिकाला फायदेशीरच आहे आणि पिक आपले फुलं लागण्याच्या अवस्थेत असताना आणि फळ वाढण्याच्या अवस्थेत असताना या अवस्थेत देखील आपण विद्राव्य खताचा वापर करणे योग्य आहे फायदेशीर आहे तर विद्राव्य खताची गुणवत्ता आपण कशा पद्धतीने तपासायची तर जे खत जे आपण विद्राव्य खत खरेदी करू ते खत जर पाण्यात लवकर विरघळ विरघळलं आपण फवारणी करताना आपल्या लगेच लक्षात येतं की पाण्यात जर लवकर विरघळत असेल तर आपण समजून जायचे की हे विद्राव्य खत क्वालिटीचं आहे म्हणजे त्याची गुणवत्ता जी आहे ती शंभर गुणवत्ता आहे जे लवकर पाण्यामध्ये विरघळतं तर जर एखाद्या विद्राव्य खताला विरघळायला जर टाईम जरी लागत असेल तर आपण ते काटीने ढावळायचं फक्त इतकंच आहे की विद्राव्य खताची फवारणी करताना आपण ते विद्राव्य खत पूर्णपणे विरघळल्यानंतरच फवारणी करायची तर आपण पाहूयात विद्राव्य खते कोणत्या ग्रेड पिकाच्या कोणत्या अवस्थेमध्ये आपण फवारणीसाठी विद्राव्य खत वापरायचे तर त्यामध्ये पिकाची प्रथम अवस्था म्हणजेच वाढीची अवस्था जी असते त्या वाढीच्या अवस्थेमध्ये आपल्याला एकोणावीस 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 हे विद्राव्य खत फवारायचं आहे वाढीच्या अवस्थेमध्येच याला आपण स्टार्टर सुद्धा म्हणतो कारण की हे पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेमध्ये फवारले जाते हे विद्राव्य खत आणि जर आपल्याला एकोणावीस 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 हे परत फवारणीसाठी वापरायचे असेल तर 
जर आप जास्त पाउस मे जर जमीनी मध्य अपने पानी ससन राहले तो अपन एकोनास 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 ये द्रव्य खता वपर कर फायदेर आते जर पाउस कमी जरी तरी ही अपन एकोनास 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 विद्रव्य खत वपरू शको क्या पिका की अवस्था है वाढ़ व फूलधारणा या अवस्थे मध्य अपन बारह एकसठ जीरो जीरो हे विद्रव्य खत वैसे ये स्पुरदा प्रमाण जास्त आया मु आप पिका की वढ़ फुले लगने च प्रमाण वाड़ते नर की जी तीसरी अवस्था है पिका की ती है भरपूर फुलोरा व फलधारणा मजे अपने पिकाला जास्त फुले लगे अपन जीरो बावन चौतीस हे विद्रव्य खत वैसे जीरो बावन चौतीस मध्य नत्रा च प्रमाण का हीच नहीं मे जीरो टक्के नत्रा है नत्र च नहीं है खता मधे पे स्पुरद जे है ते प्रमाण जास्त है तो बरबर पलाश पन है ये चौतीस टक्के होते कि फुलेरा जे भरपूर फुलेर च प्रमाण अपने पिकाला फलधारने का कालावधि पे स्पुरद बावन आलाश चौतीस टक्के प्रमाण ये अपने एक फायदा होते कि जे अपने फुलग जी आती अपने पिका की ती फुलग हो खता वपर के नर अपन पिका की चौथी अवस्थे मजे फलवाड़ी के अवस्थे जीरो जीरो पन्नास या विद्रव्य खता वपर कराएगा फलवाड़ी के अवस्थे शक्य तो मित्रों अपन जीरो जीरो पन्नास या विद्रव्य खता वपर कर फायदेर ठरते कारण कि ये नत्रा प्रमाण नसते स्पुरद पन नसते यह पलास के प्रमाण पन्नास टक्के इतक आते ये फलवाड़ी के अवस्थे फल मोटे होने कि फल गलती प्रमाण कमी करनास यह विद्रव्य खता फायदा अपने होतो तर यह विद्रव्य खता के प्रमाण मित्रों अपने एक सत्तर ग्रैम प्रति दह लीटर पानी मधे अपने वपराय है परंतु यह वीडियो शेवटपर्यंत पहा मित्रों महति हि जी महती है ती अत्यंत महत्व की महति है मित्रों प्रमाण जे है तो जर आप पिका की वढ़ी की अवस्था अल मे अपन वढ़ी के अवस्थे एकोनास 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 हे विद्रव्य खत देना है तो जर पिका की वढ़ी की अवस्था अल तो अपन विद्रव्य खत ये पन्नास ग्रैम दा लीटर पानी मधे मिक्स कर फवारा है तो बराबर दुसरी अवस्था मजेच वाढ़ व फूलधारणा यह अवस्थे मधे जर आप विद्रव्य खत फवार आल तो यह अवस्थे मध्य अपने सत्तर ग्रैम दा लीटर पानी मधे मिक्स कर फवार कराई है विद्रव्य खता की नर की अवस्था मजे भरपूर फुलोरा व फलधारणा यह अवस्थे मधे अपने बावन चौतीस ये विद्रव्य खत पिकाला दयाच है तो यी प्रमाण जे है ऐसी ग्रैम वपराये दा लीटर पानी सा नर चौथे अवस्थे जर आप विद्रव्य खत दी आल मे फलवाड़ी के अवस्थे तो अपन ये प्रमाण शंबर ग्रैम ठेवा जीरो जीरो पन्नास ये विद्रव्य खता से शंबर ग्रैम दा लीटर पानी मधे मिक्स कर फवारा है फवार घता नहीं अपन का अपनी फवार सका सका एक साधारण दाते साढ़े दा वजेपर्यंत फवार अपन करू शको आ संध्या दुपारी चार ती साढ़े चार या नर फवार कराई कारण कि आप विद्रव्य खत फवार अपने कड़े जो सूर्यप्रकाश है कि ऊन के फार कमी प्रमाण हवे आ व्या जो वेग है तो पमी आने गरजे चाहिए या प्रकार प्रकार अपन जर विद्रव्य खता की फवार के लिए अपने शंबर टक्के रिजल्ट मिलत आ जर आप परत फवार कराएं तो विद्रव्य खता के पहले फवार नर अपन एक पंद्रह वीस दिवस ने परत फवार करू शको मित्रों विद्रव्य खता की फवार अपन कभी कराएगी पहले चाहिए कि आप डोस मन तो दुसरा डोस तीसरा डोस रासायनिक खता डोस दया जर आप उशीर तर अपन ये विद्रव्य खत वपरू शको क्या होते का पिकाला जे अन्नद्रव्य की गरज आती ते अन्नद्रव्य की कम करता अपने पिकाला भाषत नहीं मजे जरी अपने रासायनिक खता डोस दया थोड़ा उशीर जरी तरी विद्रव्य खत दिखाई अपने पीक डगमगत नहीं तेज तेजाने आ हिरवेगार रहने च काम विद्रव्य खत कर तो मित्रों वीडियो में अपन विद्रव्य खता वपर कशा कराएगा को ग्रेड कभी वपराय यह बदल की महति जा मित्रों विद्रव्य खता के फायदे 
का यदल जर वीडियो अपना हवा अल तो अपन कमेंट मध्य अवश्य आम संगा वीडियो शेवपर्यंत पैल्बल अपने सर्वे मनपूर्वक आभार दिल्ली महती जर आवड़ी अल तो वीडियोला एक लाइक नक्की करा